அவர் சொல்றாரு ஏதோ சங்கி சாமியார் வந்து அஃபேர் வச்சிருக்கிறதா மிரட்டு வரோம் நம்ம ஊர்ல சங்கிங்க சாமியாரே அப்படிதான் மிரட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க அவருக்கு தெரியல அப்புறம் வந்து அந்த ஒன் அப்படிங்கிற நம்பர்ல வந்து ஏன் இவ்வளவு அப்சஷன் அப்படின்னு தோழர் வந்து யோசிச்சாரு எனக்கு தெரியும் ஏன்னா எல்லாத்தையும் வித்து அம்பானி அதானி கொடுத்தாச்சு இனிமேல் ஒன் நேஷன் ஒன் லாங்குவேஜ் ஒன் கிட்னின்னு வச்சு இன்னொரு கிட்னியை வித்தா மட்டும்தான் அந்த எருமைகளுக்கு சோறு போட முடியும் அதை தான் அவர் பல்வேறு வடிவத்தில் கல்வியாக வேலை வாய்ப்பாக இடஒதுக்கீடாக பல்வேறு விதத்தில் நம்மளுக்கு உணர்த்தினார் இப்போது நம்ம நார்த் சவுத் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதையெல்லாம் தாண்டியும் அதாவது சொல்லுவாங்கள்ல சாகிற வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஒரே பாடாக தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி முதல்ல வந்து அவங்களோட பொய்களை அம்பலப்படுத்துறதுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருந்தது அதை அம்பலப்படுத்திட்டோம் அப்புறம் அதை மக்கள்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருந்தது அதையும் செய்து விட்டோம் மக்கள் அவங்களுக்கு எதிராக திசை திருப்புறதுக்கு அதாவது அவங்களுக்கு எதிராக போராட்டம் செய்ய வைக்கிறது ஒரு பெரிய போராட்டமாக இருந்தது அதையும் செய்ய வச்சாச்சு இதுக்கப்புறம் மக்கள் அவங்க மனசாட்சிக்கு உகந்தபடி வாக்களித்து அந்த வாக்குகளை காப்பாற்றுவதும் பெரிய போராட்டமாக இருக்குது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் அமெரிக்காவில் வந்து புஷ் பிரசிடென்ட் ஆனது அந்த ஃப்ளோரிடா ரீகவுண்டிங் சொல்கிற ஒரே ஒரு மாநிலத்தில் ஒரு ரீகவுண்ட்னால பல நாடுகளில் இந்த மாதிரி ஆயிருக்கு ஏன் எமர்ஜென்சி இந்திரா காந்தியே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே உத்தரப்பிரதேசில் ஒரு கான்ஸ்டுவன்சியில் நடந்த பிரச்சனை ஆனால் இன்னைக்கு வந்து குவிண்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா முன்னூற்றி எழுபது கான்ஸ்டுவன்சியில் பிஜேபி வந்து மைனாரிட்டி ஓட்ஸ் டிஸ் என்ஃப்ரான்ஸ் டிஸ் என்ஃப்ரான்சைஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கு அதாவது சிறுபான்மையினரை ஓட்டு போட விடாமல் தடுத்து ஜெயிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறார் சபியாசி சபியசாச்சி தாஸ் அப்படின்னு சொல்கிற இன்னொரு அறிஞர் அசோகா யூனிவர்சிட்டியில் இதே போல் காங்கிரஸும் பிஜேபியும் எங்கெல்லாம் வந்து நேருக்கு நேர் மோதி இருக்கோ எங்கெல்லாம் வந்து நெக் டு நெக் போயிருக்கோ அங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி உக்திகளை கையாண்டு சிறுபான்மையினர் ஓட்டுகளை வந்து முடக்கிறது இல்லை வந்து வாக்குப்பட்டியிலேருந்து சில பேரை நீக்கிறது இந்த மாதிரி தந்திரங்களை கொண்டு பல இடங்களில் ஜெயிச்சிருக்கு அப்படின்ற அபாயத்தை சொல்லுது நம்மளுக்கு தொடர்ந்து இவிஎம் பெட்டியில் எவ்வளோ சிக்கல்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இதையெல்லாம் தாண்டி இதை வந்து டே லைட்டில் அதாவது நம்ம கண்ணு முன்னாடியே சாத்தியப்படுத்துவது எது மாநிலத்தை கெடுத்த அதிமுக மாநிலத்தை கண்டுகொள்ளாத பாஜக இந்த கள்ள கூட்டணியை மக்கள் அடையாளம் கண்டுகொண்டிருக்கிறார்கள் மக்கள் நலனே முக்கியம்னு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய நமது திராவிட மாடல் தமிழ்நாட்டு மக்களாகிய நீங்கள் துணை இருப்பது போல உண்மையான வளர்ச்சியை நமது நாடு காண ஒட்டுமொத்த இந்திய மக்களும் தயாராகிவிட்டார்கள் பாசிசத்தை வீழ்த்த இந்தியாவை காக்க ஸ்டாலின் அழைக்கிறேன் நம்மளோட இன்னைக்கு எதிரிகளாக அடையாளப்படுத்தப்படுற பாசிஸ்டுகளும் தமிழ்நாட்டை தான் ஏதோ ஸ்கூலில் வந்து ஒரு கிளாஸில் இந்த பையன் கூட சேராதீங்க அப்படின்னு ஒரு உதாரணம் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி மேற்கோள் காட்டிகிட்டே இருக்கிறாங்க தொடர்ந்து அது ஏன் அப்படின்னா இங்கே தான் அவங்க எதிர்க்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்டும் இருக்குது அப்படிங்கிறது குறிப்பாக டெல்லியின் எதேச்சி அதிகாரத்தையும் இந்த பார்ப்பனிய தேசிய கருத்தையும் எதிர்க்கிற பெரியார் நம்மளோடு இருக்கிறாரு இந்த நாட்டில் எந்த பிரச்சனையும் சாதி பிரச்சனையை பேசாமல் பேசவே முடியாது அப்படின்னு அரசியல் விவாதங்களையும் உரையாடல்களையும் இந்த பக்கம் இழுத்துட்டு வந்து அம்பேத்கர் நம்ம பக்கம் இருக்கிறாரு அதே போல் பொருளியல் சூழியல் எதை எடுத்துக்கிட்டாலும் இங்கே இருக்கிற உழைக்கும் மக்கள் பக்கம் நின்று தான் பேசணும் அப்படின்னு சொல்கிற மார்க்ஸ் நம்மளோடு இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறதுனால தான் அவன் நம்மளை வந்து ஒரு தவறான உதாரணமாக சித்தரிச்சுட்டே இருக்கிறான் அதனால தான் வாய்ஸ் ஆஃப் டிஎன் ஆனால் இங்கே என்ன அப்படின்னா இப்படி பெருமை பேசிக்கிட்டே இருக்க முடியாது அப்படியான காலகட்டத்திலையும் நம்ம இல்லை இவ்வளோ கருத்தியல் வலு இருந்தும் கூட சமகாலத்திலே இப்போ போன வாரம் கூட ஒரு ஜட்ஜால் சாதி வந்து நூறு வருஷம் தான் பழசு ரிசர்வேஷனால் தான் நம்மளாம் சாதி வீரியர்களாக திரு திரிகிறோம் அப்படின்னு பேச முடியுது ஒரு ஜட்ஜால் கன்வர்ஷன் மாஃபியான்னு தீர்ப்பு எழுத முடியுது ஒரு ஜட்ஜால் இல்லாத கொடி மரத்தை தாண்டி இவர் வரக்கூடாது அவர் வரக்கூடாதுன்னு எழுத முடியுது நம்மளால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாத நிலமையில் இருக்கிறோம் டிவி டிபேட்டில் ஆமா ஈவே ராமசாமி நாயக்கர்னு சாதி பேர் சொல்லி தான் சொல்லுவேன் என்ன பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டுட்டு ஒருத்தர் விவாதத்தில் கண்டினியூ பண்ண முடியுது ஒரு அரசியல் கட்சியோட மாநில தலைவர்னு சொல்லிட்டு பெரியாரோட திராவிட கருத்தை அம்பேத்கர் குப்பையில் போட சொன்னார்னு ஒரு அப்பட்டமான பொய்யை சொல்லிட்டு அந்த பதவியில் அவரால் நீடிக்க முடியுது ஒருவர் வந்து மூத்த பத்திரிகையாளர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரியார் சொல்லாத திருக்குறள் மலம் வாசம் வீசுகிறது அப்படிங்கிற கருத்தை சொல்லிட்டு எந்த ஒரு பெரிய எதிர்வினையும் அவர் அந்த கருத்தை பின்வாங்கிறதுக்கான எதிர்வினை எதுவுமே இல்லாமல் அவர் ஜாலியாக சுத்த முடியுது அப்போ நம்மளுக்கு இன்னும் இங்கே ஏகப்பட்ட வேலை இருக்குது நம்ம பழம்பெருமை பேசிக்கிட்டே இருக்க முடியாது இன்றைக்கி திமுக வந்து நீட் விவகாரத்தில் ஓபிசியில் கோர்ட்டில் போய் கேஸ் போடலனா பல பத்தாயிரம் மாணவர்களோட மருத்துவ கணம் வந்து காலியாகும்
இன்றைக்கி உலகத்திலேயே ரொம்ப அப்பட்டமான ஊழலான எலக்ட்ரல் பாண்டு எப்படி இருந்திருக்கும் அது வெளிச்ச வெளிச்சத்துக்கு வந்திருக்காது அப்போ இங்கே அரசியல் கட்சிகளும் தொடர்ந்து தக்க வச்சுக்கிறதுக்கும் மக்களுக்காக உரிமைகளை காக்கிறதுக்கும் போராட வேண்டியிருக்கு அரசியல் கட்சிகளை தாண்டி நம்மளும் போராட வேண்டியிருக்குது இன்றைக்கி இந்த சங்கிகளை எதிர்த்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே ஏகப்பட்ட வேலை நம்மளுக்கு இருக்குது இந்த தமிழ்நாட்டின் ஆன்மாவான சமத்துவம் சகோதரத்துவம் சமூக நீதி இந்த ஜனநாயக கருத்து எல்லாத்தையும் காப்பாற்றுறதுக்காக தான் இது வாய்ஸ் ஆஃப் டிஎன் அப்படின்னு இருக்குது நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்தது தான் வாய்ஸ் ஆஃப் டிஎன் ரங்கராஜ் பாண்டே வாய்ஸ் ஆஃப் டிஎன் கிடையாது மாரிதாஸ் வாய்ஸ் ஆஃப் டிஎன் கிடையாது நம்ம தான் டிஎன்னோட தமிழ்நாட்டோட வாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த வாய்ஸ் ஆஃப் டிஎன் சரி வாய்ஸ் ஆஃப் டிஎன் ஏன் வந்து இந்த நார்த் அண்ட் சவுத் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபரன்ஸை நடத்தணும் அப்படின்னா இந்த வருகின்ற தேர்தல் வந்து இந்த வருகின்ற தேர்தல் ஏன் வந்து இந்திய வரலாற்றிலே ரொம்ப முக்கியமான தேர்தல் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா இது வந்து பாஜக அசுரபலத்தில் இருக்குது அவங்கள வீழ்த்தணும் அவங்க எல்லா நிறுவனத்தையும் அபகரிச்சிட்டாங்க கைப்பற்றிட்டாங்க அப்படிங்கிறத தாண்டி ஒரு சமூக பொருளாதார கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தோம்னாலே இந்த தேர்தலை சமூகத்தில் இருக்கிற எல்லா முறையும் அட்ரஸ் பண்ணால் தான் நம்ம கடக்க முடியும் முன்னாடி வந்து முற்போக்காளர்கள் மட்டும்தான் சாதி பிரச்சனையை பற்றி பேச வேண்டியதாக இருந்தது அப்படி தான் பேசும் நிலமை இருந்தது ஆனால் இன்னைக்கு தேசிய கட்சியான காங்கிரஸ் காங்கிரஸின் முகமாக ராகுல் காந்தி கூட சாதிய பிரச்சனையை ரொம்ப நேரடியாகவே அட்ரஸ் பண்ணால் தான் அவர் அரசியலில் நகர்த்த முடியுன்ற அரசியல் ஏற்பட்டிருக்கு இன்றைக்கி சூழல் அதே போல் முன்னாடிலாம் ஒர்க்கர்ஸ் ரைட் அப்படின்னா வந்து ஏதோ கம்யூனிஸ்ட்டுங்க போராடுவாங்கப்பா கூலி உயர்வுன்னு போராடுவாங்க வேலை நேரம்னு போராடுவாங்கன்றதை தாண்டி இன்றைக்கி வந்து தனியார் மயமாகுது ஒப்பந்த முறையில் வேலைக்கு எடுக்கிறாங்க கிக் எக்கானமின்னு சொல்லி ரொம்ப கொடூரமான வேலை முறைகள் வருது ஒரு காலத்தில் சொகுசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஐடி வேலையை கூட நினச்சி பார்க்காத முடியாத அளவுக்கு சுரண்ட ஒரு வேலையாக மாறி இருக்கும்போது எல்லாருமே ஒர்க்கர்ஸ் ரைட்ஸ் பற்றி இன்றைக்கி பேசுகிறாங்க அதே போல் தான் ஒரு முக்கியமான முரண் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த நார்த் சவுத் முரண் இந்த நார்த் சவுத் முரணுக்கு நம்மளுக்கு ஏற்கனவே ஒரு ட்ரெடிஷன் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் பெரியார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகள்லேருந்து அவர் மறைவும் வரை டெல்லியின் எதேச்ச அதிகாரத்தை பற்றி ஏகபோக நடவடிக்கைகளை பற்றி பேசிக்கிட்டே இருக்கிறார் அவர் அண்ணா பேசியிருக்காரு கலைஞர் பேசியிருக்காரு அதனால தான் ராஜமன்னார் கமிட்டி அமைக்கப்பட்டது அதனால தான் இங்கே இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஒரு தேசிய அரசு பில்ட் பண்ண வேண்டிய இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்லாம் இங்கே ஒரு மாநிலமே பில்ட் பண்ணோம் ஏன்னா அவங்க டெல்லி எப்பயுமே நம்பி இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு எப் எப்போ வேணாலும் வந்து கழுத்தில் கத்தி இறங்கலாம் அதனால் நம்ம செல்ஃப் சஃபிஷியண்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா இது அரசியலே இருந்தது ஆனாலும் தொண்ணூறுகளுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஜேபியோட வளர்ச்சி ஆர்எஸ்எஸோட வளர்ச்சியில் ஒரு போலியான ஒரு தேசியவாத சித்தாந்தம் வந்து நம்ம மேலே திணிக்கப்பட்டே வருது தமிழ்லேயும் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் அன்னைக்கு மாணவர்கள் வந்து நான் தமிழன் ஆனால் நான் முதலில் இந்தியன் அப்படின்னு சொன்னால் பயங்கரமாக கிளாப்ஸ் வரும் அந்த மாதிரியான ஒரு போலியான ஒரு சித்தரிப்பு நம்ம மேலே திணிக்கப்பட்டே வந்தது அதனால் இந்த நார்த் சவுத் முறைனை நம்ம கான்சியஸாக பொது புத்தியில் அது நுழையவே கிடையாது ஆனால் இந்த கடந்த பத்து வருஷத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி ஒரு சாமானியர்களுக்கு கூட ஒரு ரூபா நம்ம வரி கொடுத்தா இருபத்தொம்பது பைசா தான் திரும்பிடுது மை ரைட் மை டாக்ஸ் அப்படிங்கிறதா உங்களுக்கு தெரியுது அதே போல் நார்த் இந்தியன் ஒர்க்கர்ஸ் இங்கே வந்து வேலை பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறத பல்வேறு அபாயங்கள் அவங்களுக்கு தோணுது பல்வேறு பொய்கள் அவங்க மத்தியில் பரப்பப்படுது இந்த மாதிரியான ஒரு போக்கும் இருக்குது இதற்கு நேர்மாறாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இதை பயன்படுத்திக்கிட்டு வட இந்தியர்கள் மத்தியில் இங்கே உள்ள தலைவர்கள் பேசுகிறதெல்லாம் அங்கே திரித்து ஏதோ தென்னிந்தியாவே வட இந்தியாவை அழிக்கிறதுக்கு தான் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கருத்து பரப்பப்பட்டுக்கிட்டே வருது குறிப்பாக ஆராசா அவர்கள் பேசுவதோ இல்லை அமைச்சர் உதயநிதி பேசுவதையோ வந்து திருச்சி உங்கள் உங்களுக்கே எதிரானவங்க அப்படின்னு பேசுகிற மாதிரியான ஒரு போக்கு இருக்குது அதாவது தமிழ்நாட்டில் வந்தால் இந்துக்கள்லாம் துன்புறுத்தப்படுவாங்க இந்து கோயில்கள்லாம் இடிக்கப்படுது கேரளாக போனீங்கன்னா உங்களுக்கு தீவிரவாதி ஆக்கி விட்டுருவாங்க ஐசிஸில் சேர்த்துருவாங்கன்னு கேரளா சோரி படம்லாம் எடுக்கிறாங்க இப்படி பொய்கள் பரப்பப்பட்டு வருது இந்த பக்கமும் பார்த்தா நம்மளும் வந்து எல்லாம் முற்றிலும் தெரிந்தவங்க கிடையாது நம்மளுக்கும் வட இந்தியா பற்றி என்னென்ன பர்செப்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா எப்படி வந்து வட இந்தியாவில் இருக்கவங்களுக்கு தெலுங்கானாவில் வேறு கேரளா வேறன்னு தெரியாதோ அதே போல் நம்மளும் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பேசும்போது வட இந்தியா மொத்தமும் சங்கிகளாக இருக்கிறாங்க மதவாதிகளாக இருக்கிறாங்க சாதியவாதிகளாக இருக்கிறாங்க அங்கே வந்து பிஜேபி எப்படி வேணாலும் ஜெயிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கண்ணோட்டத்தில் இருக்கிறோம் பேசும்போதே யூபி பீகார் அப்படின்னு ஒன்றா சேர்த்தலாம் பேசுவோம் ஆனால் வட இந்தியாவுக்கு போய் பார்த்தா தான் தெரியும் பீகார்காரங்க வந்து யூபியை வந்து பேசும்போது சுவிட்சர்லாண்டை பற்றி பேசுகிற மாதிரி பேசுவாங்க ஏன்னா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் யூபி பீகார் இளைஞர்களுக்கு யூபியை பயங்
தோழர் நவீன்லாம் வந்து உத்தரப்பிரதேஷ்லேருந்து வந்திருக்காங்க அவங்க நம்மளுக்கு இந்த மாதிரியான ப்ரோக்ரஸிவ் மூமெண்ட்ஸ் நார்த்லேயும் எந்த மாதிரியான வேலை பார்க்குறாங்க அப்படின்றதுலேருந்து நம்ம வி ஆர் என்னன்னா வி ஆர் எக்ஸ்சேஞ்சிங் நோட்ஸ் அவங்கள்லேருந்து சிலதை நம்ம கற்றுக்கிறோம் எப்படி கர்நாடகாவில் எதையில் கர்நாடகா அப்படின்னு சொல்லி பிஜேபி ஜெயிச்சாங்களோ அதுலேருந்து நம்ம தேர்தல் உத்திகளை சிலதை கற்றுக்கிறோம் விவசாயிகள் போராட்டத்துலேருந்து சிலதை கற்றுக்கிறோம் அதே போல் இப்போ அவர்கிட்ட வந்து சிலதை கற்றுக்கும் தோழர் நவீன் வந்து நம்மகிட்ட காலர் தூக்கி விட்டே சொல்லலாம் ஏன்னா நம்மள வாழ்கிற இடத்துலையாவது தமிழ்நாட்டிலையாவது ஓரளவுக்கு உரிமைகள் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கு நம்மளால் இந்த மாதிரிலாம் பேச முடியுது அங்கே அவர் இயங்குகிற பகுதியில் இன்னும் அபாயமான பகுதிகள் அது அதிலிருந்தும் அவர் வந்து ஒரு ஜேர்னலிஸ்டாக அவர் வந்து தொடர்ந்து இயங்குறதுக்கு பல தடைகள் இருந்தும் யூடியூப் சேனல் வாயிலாக வந்து அவர் வந்து இயங்கிட்டு இருக்காரு ஆர்டிகல் நைன்டீன் சொல்லிட்டு ஒரு இருபத்தி எட்டு லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸோட அவர் உரையாடிக்கிட்டு இருக்காரு ரொம்ப காட்டமான நேரடியான கேள்விகளை வந்து பாசிசத்தை நோக்கி வச்சுக்கிட்டு இருக்கார் சவுத் இந்தியாவிலும் இருக்கிற காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் பற்றி பேச போகிறோம் ஏன்னா வந்து சவுத் இந்தியாவில் ஒரு எண்டில் இருக்கிற ஒடிசா மாதிரி தமிழ்நாடு கிடையாது இல்லை தமிழ்நாட்டிலே வந்து எல்லாமே வந்து பாலாரும் தேனாரும் ஓடுதுன்னு கிடையாது இங்கேயே நான் சொன்ன மாதிரி ஏகப்பட்ட கன்சென்ட் வருது திருவள்ளுவர் சில நூற்றி முப்பத்தி மூணு சில அடி சில இருக்கிற அதே ஊரில் வந்துட்டு மோடியால் தமிழ் கலாச்சாரத்துக்கு எதிர் வந்து திமுகன்னு பேச முடியுது திருக்குறள் வந்து நான் சொல்லிட்டேன் அப்படின்றனால நான் தான் தமிழ் கலாச்சாரத்தை காப்பாற்ற போகிறேன் திருக்குறளை வந்து யார் பஸ்ஸில் வச்சது யார் பாடப்புத்தகத்தில் வச்சது ஆனால் இந்த மாதிரி பொய்களை பரப்ப முடியுது நம்ம பாப்புலேஷன்லேயும் ஒரு செக்டார் வந்து இதை நம்புறதுக்கும் இருக்குது அப்படின்றது நம்மளுக்கு இருக்குது அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் சிட்டிஸ் பற்றி தான் தோழர் இந்திரகுமார் பேச போகிறாங்க இப்போ இந்த ரெண்டு பக்கம் இந்த இரு துருவங்கள்கிட்ட பரப்பப்படுற பொய்கள் இங்கே ஏற்கனவே இருக்கிற இந்த இடியாப்ப சிக்கல்கள் இதையெல்லாம் வச்சு பாஜக என்ன செய்ய முயற்சிக்குது ஏன்னா நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து நார்த் இந்தியாவில் வந்து ஃபுல்லாக சங்கிங்கன்னா எல்லா சீட்டும் பாஜகக்கு தான் போயிடும் 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 பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா நாளைக்கு தேர்தல் அவங்க கைப்பற்றி ஜனநாயகத்துக்கு எதிராக அங்கே வட இந்திய மக்கள் மாற்றம் வேணும்னு நினச்சும் கூட பிஜேபி அங்கே ஜெயிச்சிருந்ததுன்னா ஆமாப்பா அவங்களாம் அப்படி தானே அப்படி தான் ஜெயிச்சிருப்பாங்க போல் அப்படின்னு நம்ம நம்பிடும் அது கூடாது இந்த பர்செப்ஷனை வந்து பிஜேபி பில் பண்ணுறதுக்கு காரணமே இங்கே இந்த மாதிரி பல்வேறு முறைகேடுகளுக்கான சாத்தியம் இருக்குது அது என்னென்ன அது என்ன மாதிரியான சிக்கல் நம்ம இடையே ஏற்படுத்துது அப்படின்னு வந்து தோழர் மருதேன் விளக்குவர் இப்போ வந்து இதோட எண்ட் கோல் என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து அது மார்க்சியமோ அம்பேத்கருமோ எந்த முற்போக்கு கருத்தும் என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த மாதிரி பிரிவினைவாதமோ இல்லை மக்களை சுரண்ணும் அப்படிங்கிறதோ பேராசையோ மனிதர்களின் இயல்பு கிடையாது மனிதர்களின் இயல்பு அது கிடையாது மனிதர்களின் இயல்பு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கூட்டு வாழ்வும் பெரும் சாதனைகளை நோக்கி உழைப்பு செலுத்து வந்தது தான் மக்களோட இயல்பு எல்லா மொழி மதம் கடந்து சாமானிய மக்கள் இன்னுமே எல்லாரையுமே ஏற்றுக்கிற மனநிலையில் தான் இருக்கிறாங்க ஏன்னா விபி சிங்கா அப்படி கொண்டாடி இருக்கும் தமிழ்நாட்டிலேயே அவர் எந்த மொழிக்காரெல்லாம் பார்க்கல இங்கே இன்னும் நிறைய பேர் சுபாஷ் சந்திர போஸ்னு பசங்களுக்கு பேர் வைப்பாங்க பகத் சிங்னு பசங்களுக்கு பேர் வைப்பாங்க நேரு ஜவஹர்லால் நேருன்னு பேர் வைப்பாங்க ஏன்னா அவங்க முற்போக்கான தலைவர்கள் நினைக்கிறாங்க இன்னும் இப்போ மஞ்சுமல் பாய்ஸ் கேரளாவில் படம் எடுக்கிறாங்க நம்ம ஊரில் எவ்வளோ ஹிட் ஆகுது மொழியெல்லாம் பார்க்குறதில்ல அதே போல் நார்த் இந்தியாவுக்கு இப்போ நான் வந்து போன வருஷம் சின்னதாக ஒரு அனக்டோட்டோட முடிச்சிட்றேன் போன வருஷத்துக்கு முந்தின வருஷம் வந்து பீகாரில் வந்து எனக்கு ஹிந்தி தெரியாது கொண்டு போய் ஒரு கைடு ஒரு டிரைவரோட விட்டாங்க விட்டுட்டு போயிட்டாங்க நைட்டு எனக்கு ஹிந்தி தெரியாது தயங்க தயங்க சொல்கிறேன் சார் முஜய் ஹிந்தி நைம் மாலும் சார் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அவர் வந்து சாப் கோய் பாத் நை சாப் அப் டென்ஷன் மக்லீஜே ஹம்கோ பத்தா ஹே அலக் அலக் ஸ்டேட்மே அலக் அலக் பாஷா ஹோத்தா அப்படின்றாரு அவர் அதாவது நீங்கள் டென்ஷன்லாம் ஆகாதீங்க கவலையெல்லாம் படாதீங்க சார் இந்தந்த ஸ்டேட்டில் இந்தந்த பாஷைன்னு எங்களுக்கு தெரியும் அப்போ அவர்கிட்ட கரெக்டான கருத்தை கொண்டு போய் யாரோ சேர்த்திருக்காங்க கரெக்டான கருத்தை சேர்த்தா வட இந்தியர்களும் நம்மளுக்கு தோழர்கள் ஆகிறாங்க இப்போது அந்த வேலையை தான் வந்து தோழர் பார்த்துட்டு இருக்கார் நவீன்ஜி மாஃப் கீஜே மேரா ஹிந்தி இத்தனை ஆச்சா நை மகர் இந்த ஹிந்தி கற்றுக்கிட்டதில் ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா இப்போ சங்கி பயலுக்கு போடுற ஆட்லாம் புரிய ஆரம்பிது மேம் போல்றவன் ஹிந்தி சீக்னே கபாத் ஹமாரி ஏக் படா சமஸ்யா அபி கோடி மீடியாக்கா ஆட்ஸ் பூரா சமைச்சார உக்ரைன் வார் மோடி ஜி நேரம் உக்வாதி பாப்பா ஓ வளா அதுதான் இந்த இந்த கான்ஃபரன்ஸோட இன்டென்ஷன் ஒரு தெரியாத்தனமாக வந்து சாய்தீப்புக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முடியும்போது யூ ஆர் அ
இதுக்கு முக்கியமான காரணம் நான் நார்த்துக்கும் சவுத்துக்கும் நான் அப்சர்வேஷனில் பார்த்த ஒரு வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா நம்ம மக்களுக்கு பிஜேபியோட அபாயம் பொதுமக்களுக்கு இன்ன வரைக்கும் தெரியாமல் இருந்தது காரணமும் என்ன அப்படின்னா சர்க்கார் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நம்ம மக்களுக்கும் நார்த் இந்தியன் மக்களுக்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் அவங்களுக்கு முதல்ல நினைவு வருது மத்திய சர்க்கார் நம்மளுக்கு முதல்ல நினைவு வருது எந்த அரசாங்கம்னா மாநில அரசாங்கம் ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் பிறந்ததுலேருந்து விவரம் அடையிறதுக்குள்ளே உங்களை ஃபஸ்ட்டு ரீச் பண்ணுற இன்ஸ்டியூஷன் வந்து மாநில அரசாங்கமாக இங்கே இருக்குது ஏன்னா அவ்வளோ இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் பில்ட் பண்ணியிருக்கோம் நியாய விலை கடைகளை நடத்துகிறோம் அப்படின்னு அங்கே வந்து அவங்க ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது ரயில்வேஸோ இல்லை ஏதோ ஒரு மத்திய அரசாங்கத்தோட ஒரு இதை தான் அவங்க பார்க்குறாங்க அப்படின்றதுனால அந்த கான்சியஸ்னஸ் தான் ஜாஸ்தியாக இருக்கின்றதே இன்றைக்கி அதையே நம்மளுக்கு எதிராக பயன்படுத்துகிறாங்க அதை தான் இந்திரகுமார் விளக்குனார் டிஎம்கே இல்லை இங்கே திராவிட மாடல் ஆட்சி அப்படின்னு சொல்கிறதோ இல்லை கேரளாவில் கம்யூனிஸ்ட்கள் செய்த சாதனையவோ அவங்களுக்கு எதிராகவே அந்த அவங்க கண்ணை கையை வச்சு அவங்க கண்ணை குத்துறது அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றிய அரசின் திட்டத்தில் அவங்க நிதி ஒதுக்கலனாலும் பழி ஆட்டோமேட்டிக்காக மாநில அரசுக்கு போய் சேர்ந்துருது அதை அவங்க ரொம்ப எளிமையாக வெறுப்பு பிரச்சாரத்துக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க அதுதான் இந்திரகுமார் வந்து விளக்குனார் அவங்க வெள்ளத்துக்கு நிவாரணம் தராத அவங்க கல்விக்கு நிவாரணம் தராத திமுக ஊழலாட்சி இல்லை அங்கே வந்து கம்யூனிஸ்ட்கள் ஊழலாட்சி பண்ணுறாங்க மோடியின் படம் வைக்கலை அப்படின்னு சொல்லி ரேஷன் கடைக்கு பணம் தரலை ஆனால் கம்யூனிஸ்ட்கள் ஊழல் பண்ணிட்டாங்க ரேஷனில் அப்படின்னு வந்து ஒரு பொய் செய்தியை பரப்பட்டே வருது இதுக்கு இன்னொரு பக்கம் என்ன அப்படின்னா அங்கே பிஜேபி ஜெயிக்கிறதுக்கு காரணம் நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறோன்னா அவங்க வந்து எல்லா வட இந்தியர்களும் காலையில் எந்திரிச்சு பல்லு வளர்க்குனா நேராக போய் ஒரு இஸ்லாமியரை தாக்கணும்னு தான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கான் அதனால தான் வந்து அவ்வளோ ஆர்வமாக போய் பிஜேபிக்கு வாக்கு போடுறான் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டுக்கோம் வெறும் மத பிரச்சாரம் அப்படிங்கிறத மட்டும் இல்லை சாதி பிரச்சாரம் அப்படிங்கிறத மட்டும் வச்சு அவங்க கட்டமைக்கல அவங்க இன்னும் நிறையா முறையை கையாளுறாங்க அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் ஏன் நார்த் இந்தியாவிலையும் அந்த சூழல் மாறிக்கிட்டு இருக்கு இன்றைக்கி நம்ம சந்திக்கிற பிரச்சனை எல்லாமே அவங்களும் சந்திச்சுட்டு இருக்காங்க இப்போ நம்மளுக்கு வந்து இருபத்தொம்பது பைசா அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு முக்கால் ரூபா போகுது அப்படின்னா அதை கொண்டு போய் அவன் நார்த் இந்தியா வளர்ச்சி இல்லைலாம் செய்யலை அதையும் அதானி அம்பானி பைக்கு தான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கான் இல்லையா அப்போ அங்கே மக்களும் சும்மா பொறுத்துக்கிட்டலாம் இல்லை அவங்களும் போராடிக்கிட்டு தானே இருக்காங்க இப்போ அது என்ன மாதிரியான போராட்ட வடிவங்கள் எடுத்துருக்குறாங்க அதுக்கு நம்ம எப்படி உறுதுணையாக இருக்க முடியும் என் தோழர் இந்திரகுமார் வந்து நம்மளுக்கு அவங்க எப்படி உறுதுணையாக இருக்க முடியும்னு சொன்னார் நம்ம வந்து எப்படி அவங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் அப்படின்றதையும் யோசிப்போம் அவர் சொல்கிறார் ஏதோ சங்கி சாமியார் வந்து அஃபேர் வச்சுருக்கிறதா மிரட்டு வரோம் நம்ம ஊரில் சங்கிங்க சாமியாரே அப்படி தான் மிரட்டிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு அவருக்கு தெரில அப்புறம் வந்து ஒன்னோட அந்த ஒன் அப்படிங்கிற நம்பரில் வந்து ஏன் இவ்வளோ அப்சஷன் அப்படின்னு தோழர் வந்து யோசிச்சார் எனக்கு தெரியும் ஏன்னா எல்லாத்தையும் விற்று அம்பானி அதானி கொடுத்தாச்சு இனிமேல் ஒன் நேஷன் ஒன் லாங்குவேஜ் ஒன் கிட்னின்னு வச்சு இன்னொரு கிட்னியை விற்றா மட்டும்தான் அந்த எருமைகளுக்கு சோறு போட முடியும் அதைத்தான் அவர் பல்வேறு வடிவத்தில் கல்வியாக வேலை வாய்ப்பாக இடஒதுக்கீடாக பல்வேறு விதத்தில் நம்மளுக்கு உணர்த்தினார் இப்போது நம்ம நார்த் சவுத் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதையெல்லாம் தாண்டியும் அதாவது சொல்லுவாங்கள்ல சாகர வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஒரே பாடாக தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி முதல்ல வந்து அவங்களோட பொய்களை அம்பலப்படுத்துறதுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருந்தது அதை அம்பலப்படுத்திட்டோம் அப்புறம் அதை மக்கள்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருந்தது அதையும் செய்து விட்டோம் மக்கள் அவங்களுக்கு எதிராக திசை திருப்புறதுக்கு அதாவது அவங்களுக்கு எதிராக போராட்டம் செய்ய வைக்கிறது ஒரு பெரிய போராட்டமாக இருந்தது அதையும் செய்ய வச்சாச்சு இதுக்கப்புறம் மக்கள் அவங்க மனசாட்சிக்கு உகந்தபடி வாக்களித்து அந்த வாக்குகளை காப்பாற்றுவதும் பெரிய போராட்டமாக இருக்குது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் அமெரிக்காவில் வந்து புஷ் பிரசிடெண்ட் ஆனது அந்த ஃப்ளோரிடா ரீகவுண்டிங்னு சொல்கிற ஒரே ஒரு மாநிலத்தில் ஒரு ரீகவுண்ட்னால பல நாடுகளில் இந்த மாதிரி ஆயிருக்கு ஏன் எமர்ஜென்சி இந்திரா காந்தியாக பார்த்தீங்கன்னா அங்கே உத்தரப்பிரதேசில் ஒரு கான்ஸ்டுவன்சியில் நடந்த பிரச்சனை ஆனால் இன்றைக்கி வந்து குவிண்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா முந்நூற்றி எழுபது கான்ஸ்டுவன்சியில் பிஜேபி வந்து மைனாரிட்டி ஓட்ஸ் டிஸ் என்ஃப்ரான்ச்மே என்சார்ஸ் டிஸ் என்ஃப்ரான்சைஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கு அதாவது சிறுபான்மையினரை ஓட்டு போட விடாமல் தடுத்து ஜெயிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறார் சபியாசி சபியசாச்சி தாஸ் அப்படின்னு சொல்கிற இன்னொரு அறிஞர் அசோகா யூனிவர்சிட்டியில் இதே போல் காங்கிரஸும் பிஜேபியும் எங்கெல்லாம் வந்து நேருக்கு நேர் மோதி இருக்கோ எங்கெல்லாம் வந்து நெக் டு நெக் போயிருக்கோ அங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி உக்திகளை கையாண்டு சிறுபான்மையினர் ஓட்டுகளை வந்து முடக்கிறது இல்லை வந்து வாக்குப்பட்டியிலேருந்து சில பேரை நீக்கிறது இந்த மாதிரி தந்திரங்களை கொண்டு பல இடங்களில் ஜெயிச்சிருக்கு
ஆனால் நீங்கள் எல்லோரும் பொறுமையாக இவ்வளோ நேரம் கேட்டதுக்கு அவருக்கு வந்து பூஸ்டாக தான் இருக்கும் அவர் நிறையா வந்து தகவல்களோட வந்திருக்காரு ஏற்கனவே உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் யூடியூப்பில் வந்து கீழே கமெண்ட்ஸ் போடுவாங்க ஆஸ் சுன் அஸ் திஸ் இஷ்யூ கேம் அவுட் ஐ வாஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் வியூஸ் ஆஃப் ப்ரோ மருதேன் ப்ரோ அப்படின்னு அதனால் நம்மகிட்ட மருதேன் ப்ரோ இப்போ பேச போகிறார் 